Mimi naitwa Gami D Gami the Dr. Tiba Burudani kama kaa nilikupromise tupige story na mwana Falisafa mwana FA kwenye ZP na kaa fresh kinoma noma bwana kaka niaje Salama Kwanza ni kupongeze kwa mapokezi ya ngoma yako i uendelea tu Asante sana asante sana Oh yeah, kwenye ngoma mwanzo mwisho unaona kama kuna mtu fulani na semo hivi nikataka nifahamu pia ni nani na ni aje ni uzao hii ngoma mpaka imekaa kwa mtindo huo uh, hakuna hakuna mtu anayesemwa um, lakini ngoma za hip hop majambo kwa ni sehemu ya 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 utamaduni pamoja na kufundisha so uh, kinachofanyika huko ni, ni kuambia watu kipi ambacho tunafikiri ni sahihi wanachotaka kufanya na kipi sio sahihi hawatakoi kwa kufanya especially kipi ambacho wanatakiwa kuwafanyia watu na kipi ambacho hawastahili kuwafanyia watu kwamba usifanyie watu kitu ambacho wengine ukifanyiwa wewe kitakufuata yes oh yeah kwenye ngoma yako nimeona pia umepromote perfume yako fine by falisafa lakini zipo da naambiwa pia na rusha zinapatikana baadhi ya maeneo ushawaza pia kuzisambaza maeneo mengine au ni aje uh, ziko sehemu nyingi lakini sio kwa urafiki sana kwa hiyo tumeanzisha program hapa kila wiki tutakuwa tunasema sehemu mbili ama tatu nyingine uh, mahususi kabisa kwa mikoa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenda leo tutafikia kesi zetu na ukiangalia kwenye page ya fine by safa pia hata page yangu ambayo maswali yanaulizwa na kibio na page ya fine by safa popote ambapo mkoa mtu anaulizwa bwana mkoa sana zinapatikana wapi tunakuwa na tabia ya kumuelekezwa kwa hiyo hazijaishia daa tu pengine hazijaenda mkoani kwa ukubwa ambao tunataka uende nao lakini zinapatikana na tunajitahidi hii sio corporation kubwa sana kama makampuni yale ya bia au ya soda kwa hiyo hatuna nguvu za kufanya kila kitu kwa wakati mmoja lakini tunajua kuna haja ya kuzishikisha mahali mbalimbali kwa sababu watu wengi wanataka na wamekuwa kiziulizia na tutafanya hiyo Oh yeah, kupitia Instagram pia mlitangaza ujio wa movie ambayo wewe P Funk na Mtitu inasemekana ndo mnaoandaa kwenye mnaoandaa hiyo movie na mkasema mwisho wa mwezi wa saba kutokuwa na audition kwa wasanii wa Bongo Flava lakini pia na waigizaji ile imekuwa kimya nini kinaendelea Ndani ya wiki mbili hizi tutakutangazia kwamba audition inafanyika lini na wapi na vitezo vinavyotumika kuweza kushiriki za audition ni kitu kikubwa kusema kweli tunajaribu kufanya kwa sababu tumegundua kwamba kuna makosa mengi ambayo uwezekano wa kuyakwepa upo yanafanya sasa tunataka kufanya tuirekebishe utaratibu tuone namna kwa sababu Bongo Flavor na Bongo Movie wote ni kimoja tu na tunajaribu kuhakikisha kwamba tunasogea kwa pamoja na idea ya kufanya movie na mkaamua kuungana nyie watatu ilikuwaje na imekuja vipi pia? Wa idea si yote ni wapenzi wa movie but nzuri. Mtitu yeye amekuwa director wa Bongo Movie kwa miaka mingi. Yaani nimejiana naye sijui hata miaka mingapi ni sawa. Yaani mpaka naona anafanana na Bongo Movie. So, if amekuwa ana knowledge kubwa kuhusiana na Bongo Movie, ma soundtrack na mimi na moja ya makosa makubwa ambayo tunayaona ni jinsi ambavyo soundtrack zinakuwa nyepesi kwenye kwenye movie. Uh, yaani tuna mziki mwingi kwa nini mziki wetu usitumike kama soundtrack za movie? Mziki usiwe unasaidia kunyoshea maelezo ya movie na kuhakikia ku, ku, ku movie zinazokuwa na soundtrack kwa nini zifanyike tena studio sawa sauti kwenye movie ukiangalia hapa inapanda hapa inashuka na kutoka maiti kitu ambacho zinaweza kurekebishika kwa makoli ziko ndani ya uwezo wetu lakini hakufanyiki. Na mimi nilikuwa na wazo leo nilikuwa na complain. Majani akasema alikuwa na complain na bahati nzuri mpaka vifaa navyo. Tukatafuta director ambaye ni rafiki yetu wa karibu ni yule mwanzitu. Tukatengeneza uh, uh, mikutano ya hapa na pale kuona kama tunaweza kufanya kazi kwa pamoja na tukakubaliana. Oh yeah, soko la movie sio zuri sana hapa Bongo na wengi wame wame wameweka tegemezi kuuza online na vitu kama hizo. Sijui wenyewe mmejipanga vipi kuhakikisha eh movie inasambaa kwa namna nyingine manake walaji wa movie sitaki kuamini kama wote wapo online kama vile ambavyo target ya Bongo Movie wengi wanaifanya kwa sasa. 
kitu cha kwanza ni kuhakikisha una movie nzuri kwanza uh, avenues za za namna ya kujiunza ni kitu kingine kabisa unajua ni kama unafafanya muziki uh, kitu cha kwanza ni kufanya muziki nzuri muziki sio hujafika wapi hujafika wapi hicho ni kitu ambacho kinaweza kujadilika lakini kitu cha kwanza kabisa ni kuhakikisha tuna movie nzuri mkononi na hiyo namna ya kujifikisha kila mahali kwenye nchi hii na Afrika Mashariki na sehemu nyingine ambazo wanazungumza Kiswahili kwa ujuma zita zita zitafikiwa. Kitu kama kuuza movie online ni kitu ambacho ndo dunia inakuelekea. Uwezi kusema kwa bwana huku mikoani watu hawawezi kupata movies online. Tutafika mahali kila mtu atakuwa na uwezekano huo. Kwa hiyo lazima tuanze mahali. Hatuwezi kukaa dunia nzima ndio inaelekea huko kusamoa tu kwa sababu watu wetu hawawezi ku download movies online kwa sasa kwa hiyo hatuwezi kufanya movie hatuwezi kuuza movies online ni hatua sahihi tarehe 20 Julai kulikuwa na Castle Like Unlock na mmefanya makubwa sana kwenye ile show show ambayo imeleta deals nyingi sana nimeona pia artist wadogo wamepata fursa wakasafiri kwenda SA na mwisho siku imekuja bongo mmefanya poa share na sisi experience ya kile ambacho mmekifanya kupitia Castle Like Unlock Uh, kifupi ilikuwa show nzuri kasto wana wanajiandaa sana yani unatamani mapromoter wote wangekuwa wanafanya hivi lakini na inaeleweka wengine hawana budget za kutosha experience za kutosha ya nini wengine wana budget hawajui nini cha kufanya kama hivi lakini kama kila muandaaji wa show awe aidha msanii ama promoter tu angekuwa ana, anafanya kama wanavyofanya kasto na hakika tungekuwa mbali sana kimuziki kila kitu kiko sawa, stage iko sawa, sound iko nzuri, light iko poa, arrangement nyingine basi, yani kila kitu kwa safi kabisa unakufanya unajiona comfortable, unaifanya kazi yako na kusikia kwamba mimi bwana naenda kuwa. Yani ingekuwa unfair kama watu wangefanya show mbaya kwa maandalizi na comfortability ile ambayo pastor alikuwa ametupa. Kwa hiyo ni sema tu ma promoter, wasanii, watu wote wanaoandaa show wajaribu ku kujifunza knowledge iko tu around ukigoogle kwamba vitu vinavyotakiwa kufanyika kwa ajili ya maandalizi ya show unaweza kukupata kirahisi kwa hiyo uh, watu wajifunze kwa sababu uh, dunia ndio inakuelekea pia na sisi hatuwezi kubaki nyuma hatuwezi kufanya show kama tulizokuwa tunafanya mwaka na moja mbili na mbili wakati ni karibu mwaka mbili na ishirini Oh yeah. Na turudi kwenye ngoma yetu waendelea tu. Naona Bidadi amefanya kitu kimoja kikubwa sana, lakini pia Anskana amefanya video nzuri kinoma noma. Tusichokifahamu behind kuhusiana hii ngoma waendelea tu ambacho kimekuwa changamoto pia kwako. Ni kipi? Uh, kitu cha kwanza ni kwamba mimi nimtumbishi sana kama utakao umekundua mimi nafanya kazi na maproducer wale wale ambao ni wako fanya nafanya nao siku zote. Hamidi uh, you don't love me kwa nafanya naye zamani makochali na nikienda sana kwa pifan. Yaani nazunguka hapo hapo mara zote. Kwa hiyo kwa abidadi kunishawishi kwamba naweza kunielezea ngoma na hikalia. Kwanza ilikuwa changamoto na nikitu kunitumia muda mrefu kidogo. Lakini pia mimi ni mtu msumbufu kwenye inakuja swala la la ukamilifu wa muziki wangu. Kwa hiyo ngoma imerekodi kama mwaka mmoja na kitu uliyopita na ilikuwa inaenda bana ehe biti hebu melodi za chorus zinaendaje inta ya maneno na kuimba mimi sijui kama unavyojua kwa hiyo kwa kazi kubwa pia kunifanya nimbe na ndani kwa sababu huku nimefanya mwenyewe na na vitu kama hivyo na pia baada ya hapo tukaichukua ikaenda kufanywa mixing na pifanka akabadilisha hiki akabadilisha kile akaifanya master mpaka ukoma kama unapoishia Uh, imechukua muda mrefu hayo sio mazoezi ya kufanyika kwa kipindi cha wiki mbili tatu ni mazoezi mrefu long thing na abidada alikuwa anakwama wapi mpaka ukamwama na sio kukwama kwa kawaida unajua uh, kwa mfano uh, Dr. Dre akitengeneza mziki atakuja na Elizondo atapiga gita atakuja nani atapiga hiki huyu atapiga keyboard huyu atafanya nini yeye yeah, atafanya mixing na mastering mwisho after mass production na mm. kama hivyo yani tuna tu, hiyo ni hatua sahihi ambayo tunatakiwa kuifanya kwamba tusikomae tu na uh, producer mmoja amalize kila kitu ni una move work kuna vitu vingine watu wanavipawa tofauti pengine anatengeneza biti nzuri uh, mixing kwa sababu labda ya vifaa anazidiwa na mtu mwingine wali simpelekee mtu huyo 
uh, kama una uwezo na gharama hazili tatizo kwako kwa hiyo ni kitu kama hicho sikutaka kumpa kazi kubwa yeye tengeneza beat ingia hmm. boko zangu tuchukue tupeleke kwa FIFA kata mix na kuifanya mastery na na vitu kama hivyo kwa hiyo uh, uh, nilimpa nafasi kila mmoja afanye afanye yake pia unge ungeweza pia kutengeneza beat nzima kwa FIFA lakini ni kwa staki hilo hilo FIFA katengeneze beat ya mix afanye mastery yeye mwenyewe staki kwa kazi tofauti tofauti hata ile ngoma yangu kwa mfano amen amen alitengeneza dundi sykes kabisa mdundo alafu nikaichukua nikaenda kuingiza vocals kwa uh, nikaingiza vocals kwake nikaenda kuingiza kufanya mixing na mastering kwa makochari ukisikiliza okay, kwa mfano mfalme alitengeneza na hilo lakini aliyemalizia ile ngoma alikuwa makochari zile zile ngoma kadhaa nyingine kwa mfano sana sana ya country boy ambayo ni mfanyi jinsi ya miaka iliyopita sana alitengeneza ile country boy ile tabiti alafu mimi nikaenda kuingiza vocal na kuimalizia ikafanywa mixing na mastering kwa Hamedi. Sasa unaweza unaweza kuona. Yaani na hapa mapodinza kazi kwa sauti ni siwachosha ili kazi moja isiyo ina ina sound monotonous kwa au ikawakera wakaitoa vibaya. Na yule mzee ambaye ameonekana kwenye video anapiga ile trumpet ni ni kwamba ndo mzee ambaye amepiga real au ilikuwa ni kunogesha tu video. Hapana yule tumbeza ni ya kweli. You can tell. Yule mzee pembe, ni pembe, ana pembe amekuwa hapo kwenye kwenye ramani ya muziki kwa Tanzania muda mrefu sana amepiga zile DMP zetu kongwe kabisa unazozijua mpaka mm. sasa anafanya maonyesho anaenda Marekani anaenda Uingereza unamuona anatua miezi minne mitatu aliko nchini yani mpiga tarumbeta bingwa kabisa kwenye nchi nafikiri ndio bora sina wasiwasi na hilo na alikuja akaipiga mwenye na tulimuita kwenye video kwa sababu nilitaka hiyo ionekane video kwa maana ni nani tarumbeta ya kwenye keyboard bure Nimeona kuna wapigaji wa vyombo kama hizo saxophone vinubi vile na vitu vingine mfano kama Frederick Gasita kuna Miri Bera wao wanapiga tu kwenye kwenye ngoma za watu na mwisho wa siku wanaandikwa pale featuring lakini bongo kama bado hivi hizi credit kama kwa huyu mzee Pembe ambaye ametisha kwako sijaona kama umeandika FT Una, unaweza kufanya lakini inategemea ina makubaliano yenu kimsingi kwa sababu ukisema hivyo kuna magita kwenye nyimbo nyingi Tuwezi kusema featuring labda mtu alikuja kupiga pita mzee mudi hapo kwa njenje yani ushajua yani inategemea na makubaliano yenu kama mwanamke ameenda solo kwa mfano na shughuli yake ni kupiga hicho chombo unaweza kumweka featuring lakini sio ambaye amekuja kutengeneza katika sehemu ya construction ya ya, ya, ya so unataka tu kumpromote hiyo kama umeelewa yani kuna wasanii ambao wao wanajulikana yani anapiga ana, ana, yeye kama yeye na sio bendi dunia nzima kwa ajili ya kupiga saxophone au kinubi ama nini. Kwa hiyo unaweza kusema picha. Lakini ukinichukua msanii mmoja aje ya kuongezea kwenye instrument yako haijawa picha nafikiri. Oh yeah. Bas poa brother, jambo la kukamilisha tumalize kutokana na time mzee. Ah niwaambie tu na kirudie kitu kila siku. Muziki haukufika hapa ulipofika wenyewe. Ulifika kwa sababu ya support yao. Basi wasiuache ukaishia hapa mahali walipousukuma mpaka ukafika ni parefu na kwa hisani yao tunaomba waendelee kusupport kwa sababu unahitajika kiangalia picha kubwa muziki wetu una, unaweza kufanya vizuri kwenye mpaka uchumi wa Tanzania achia mbali kwenye sasa kutafuta madini na social kwa wa support ili wasifanye wanamuziki wao wazuri waache kuimba hadharani waishie kuimba bafoni oh yeah pamoja sana kaka hamna nini E bana tumemalizana na mwana falsafa mwana FA waendelea tu ndongo maake mnaitwa Gami D Gami the Dr Tiba Burudani aka Chief Gami asante kwa kusikiliza tulisikilize goma lenyewe waendelea tu hii hapa enjoy